डियर लार्नार्स तुम्हारा देखते यूट्यूब चैनल जर नाम हम लार्नित मित्र सर आज के भिडियोते तुम्हारा साथे एडुकेशनल सैकोलजी चल्लिस एम सिक्यूर सठीक आंसार की है से तुम्हारा शिखते पर कोश्चनगुल त्रिपुर इूनिवार्सिटी सेकेंड सेमिस्टर एडुकेशन सबजेक्टर जो एम सिक्यूर कोश्चन पेपर आ तो चलो देखे ना जा प्रथम प्रश्न द फार्ष्ट सैकोलजिकल लैबरेटरि वज एसटाबलिश इन दर चारे अपशन देव आज है कौन इयारे यहाँ बनाना हो आगे हमें तुम्हारा एक तो दीची जो फार्ष्ट सैकोलजिकल लैबरेटरि ये एसटाबलिश कर उलियम उन्ट तीन एक जार्मान सैकोलजी सैकोलजिस्ट छेंट प्रथम इूनिवार्सिटी अफ लेबिक जार्मान जो इूनिवार्सिटी आज से प्रथम प्रथम लैब टी एसटाबलिश कर सैकोलजी सबजेक्टी फिलोसफी बायोलजी थे आलदा तर आलदा जो एक परिचिति आलदा जो अस्तित्व से तो ये करेंटीन सेभनटी नाइने तो सठिक आंसार हो सठिक अपशन है एटीन सेभनटी नाइन तुम्हारा एखे देखते उलियम उन्ट उनर जो प्रथम जो सैकोलजी लैबरेटरि सेटार एक छवि सेकेंड कोश्चन ह्वाट इज द सबजेक्ट मैटर अफ सैकोलजी सैकोलजी विषय वस्तु की आज है चार्टे अपशन आज है सोशलाइजेशन डेभलपमेंट विहेवियर परसेपन अफ फर्म आप सैकोलजी जो डेफिनेशन से देखले ही उत्तर पे जाब सोलजी डेफिनेशन ये शिखे सैकोलजी इज द स्टाडी अफ ह्यूमैन विहेवियर अर्थात एखे मूल जो विषय वस्तु से बिहेवियर नहीं स्टाडी सूतरा अपशन है सी नम्बर थ्री सैकोलजी इज द सायस अफ ह्यूमैन बिहेवियर इट इज स्टेटेड बेन उलियम जेम्स जे वि वाटसन मैकडुगल नान अफ दैम तो तुम्हारा जानवे जो कथाटी इज द सायस अफ ह्यूमैन बिहेवियर बिहेवियर एक कथाटी मनोविज्ञानी जे वि वाटसन उनर पुरो नाम हम जन ब्रडास व्टसन एक अमेरिकान सैकोलजिस्ट छेंट सैंटिफिक थिरि अफ बिहेवियरिजम ये पपुलार कर एसटाबलिश कर सैकोलजिकल स्कूल जे वि वाटसन जन ब्रडास व्टसन कोश्चन नम्बर फोर द मिनिंग अफ द वार्ड एडोलुसेंस इज एडोलुसेंस शब्दार अर्थ की बुझते गले आगे तुम्हारे जानते हो एडोलुसेंस शब्द कैडोलुसेंस शब्द लेटिन शब्द एडोलुसियर थे जार अर्थ हे बेड़े उठा टू ग्रो आप तो ये देखते अपशनगुलू आज यार मध्य अपशन हम टू ग्रो इन टू मेच्योरिटी जो एडोलुसेंस कैशोर बसंधिकाल के बीच साधारण ये जे तर जो बारो तेर बचर बस प्राप्त वयस्क हवा अब्दि ये समय ये बेड़े उठा से बोझा तो से मान हे टू ग्रो इन टू मेच्योरिटी ए अपशन ए कोश्चन नम्बर फाइव इंट्रोसपेक्शन इज वन अफ द मेथडस अफ एडुकेशनल सैकोलजी तो एडुकेशनल सैकोलजी अनेकगुलो मेथड आज है तरह मध्य एक मेथड एक पद्धति हे इंट्रोसपेक्शन तो इंट्रोसपेक्शन मिनिंग की चार्टे अपशन आज है कंट्रोल अबजार्भेशन एक्सटार्नल अबजार्भेशन पार्टिसिपेंट अबजार्भेशन और सेल्फ अबजार्भेशन तो तुम्हारा जान भी सेल्फ अबजार्भेशन जो हे आत्म पर्यवेक्षण वीज पर्यवेक्षण यटार मान हे इंट्रोसपेक्शन जेटार आक्षरिक अर्थे बोलते निजे मध्य झाँका निजे के देखा सेल्फ अबजार्भेशन क्वेश्चन नम्बर सिक्स अ कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन अफ पार्सनिटी वज गिभन बन मनोविज्ञानी दिए एक बारे एक सार्विक कम्प्रिहेंसिव एक व्यापक संज्ञा तो आप जानी एखे जा जर नाम आर मध्य विज्ञानी जि डब्ल्यू अलपोर्ट तीन कि व्यक्तित्व पंचाश टी संज्ञा नहीं सेगल के विश्लेषण कर तरह निर्जास बेर एक कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिए तो सेटाई हे कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन अफ पार्सनिटी गिवेन बै जि डब्ल्यू अलपोर्ट एक छवि देव हो जि डब्ल्यू अलपोर्ट नेक्स्ट हुईच अफ द फलोईंग इज द मैथड अफ सैकोलजी सैकोलजी नीचे को मैथड धरब प्रजेक्टिव मैथड जेनेटिक मैथड रेडिंग स्केल एंड इंटरव्यू तुम्हारा जान भी सैकोलजी एक मैथड हे जेनेटिक मैथड अर्थात एखे प्रत्येक व्यक्तर जीन एनालसिस कर तरह जो आचार आचरण से सम्पर्क विश्लेषण कर पद्धति बला है जेनेटिक मैथड एट ग्रोथ एंड डेभलपमेंट अफ द मैन इज डिवाइडेड इंटू टेन स्टेजेस इट इज स्टेटेड बै 
বৃদ্ধি এবং বিকাশকে দশটি ভাগে মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশকে দশটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে এটা বলেছেন জে পিকোনাস নেক্সট গ্রোথ ইজ এ কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জ কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ বোথ এন বি নান অফ দ্য এখন এই যে বৃদ্ধি এবং বিকাশ এটা নিয়ে অনেকে গুলিয়ে ফেলো তোমরা তো তোমরা জানবে যে বৃদ্ধি মানে হচ্ছে আর এখানে যখন আমাদের সঠিক আনসারটা জানা থাকে না আমি এটাও বলে দিচ্ছি অনেকেরই একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে তোমরা বোথ এ এন বি লিখে ফেলবে কিন্তু আমার মনে হয় প্রত্যেকটা টপিক যখন তোমরা পড়বে তার সাথে সম্পর্কিত যে ধারণাগুলো আছে সেগুলো একটু জেনে নিলে তোমাদের এই যে আন্দাজে ঢিল মারা সেটা করতে হবে না তো গ্রোথ মানে আমরা জানি এটা একটা সংখ্যাগত পরিবর্তন অর্থাৎ কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জ পাশাপাশি আমি এটাও বলবো প্রত্যেকটা টপিক যখন তুমি পড়ছো টার্মগুলো বাংলার সাথে সাথে ইংরেজিগুলো তোমরা শিখে নেবে তাহলে এমসিকিউ গুলো আনসার করতে তোমাদের সুবিধা হবে তা অনেকে হয়তো জানবে সংখ্যাগত পরিবর্তন কিন্তু ইংলিশ টার্মটা জানা নেই কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জ তো সুতরাং সে আনসারটা করতে পারবে না কিন্তু ডেভেলপমেন্ট যখন আমি বলবো তখন কিন্তু ডেভেলপমেন্ট বলতে কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জ এবং কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ এই দুটোকেই বোঝায় ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আনসার হবে বোথ এন এ এন বি কিন্তু গ্রোথের ক্ষেত্রে এটা শুধু কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জ নেক্সট ইভান প্যাবলভ ওয়াজ এ এন আমেরিকান সাইকোলজিস্ট ফ্রেঞ্চ সাইকোলজিস্ট জার্মান রাশিয়ান সাইকোলজিস্ট তো এটাও তোমাদের বলছি তোমাদের এডুকেশনাল সাইকোলজিতে যতগুলো থিওরি আছে তোমাদের ওই থিওরিগুলো যারা দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে তোমরা একটু পরে নেবে কারণ কি এখানে কয়েকটা প্রশ্ন তোমরা পাবে যে উনি কোন দেশের কোন সাইকোলজিস্ট তা সেখানে তুমি যদি ইভান প্যাবলভ যিনি তোমরা জানো যে তিনি অ্যাকচুয়ালি রাশিয়ার সাইকোলজিস্ট রাশিয়ান সাইকোলজিস্ট তিনি প্রাচীন অনুবর্তন তত্ত্ব যেটা অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল কন্ডিশন সেটা তিনি দিয়েছেন সুতরাং উনি একজন যেহেতু রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন রাশিয়াতে ছিলেন তিনি একজন রাশিয়ান সাইকোলজিস্ট ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং যে থিওরি সেটা প্রবর্তক ছিলেন ইভান প্যাবলভ একটা ছবিও আমি তোমাদের দিয়েছি দেখতে পারো ইভান প্যাবলভ এর একটা ছবি নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ইলেভেন এ ব্রাইট চাইল্ড এম এ ইজ অ্যাভ হিস সি এ ডাল চাইল্ড এম এ বিলো হিস সি এ দি স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু পার্সুয়াল রাইট ফলস ক্যানট বি সেট তো এখানে আমাদের বুঝতে হবে এম এ মানা হচ্ছে মেন্টাল এজ সি এ মানা হচ্ছে ক্রোনোলজিক্যাল এজ তো এই কোনো চাইল্ডের এম এ মানে মেন্টাল এজ যদি ক্রোনোলজিক্যাল এজ অর্থাৎ তার প্রকৃত বয়স থেকে মানসিক বয়সটা যদি বেশি থাকে তার মানে সে ব্রাইট হবে আর প্রকৃত বয়স থেকে মানসিক বয়সটা যদি কম থাকে এম এ যদি বিলো থাকে সি এর তার মানে সে ডাল হবে তাহলে এখানে যে কথাটা বলেছে এটা সত্যি কথা বলেছে সুতরাং এটা ট্রু হবে নেক্সট হু ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য প্রাইমারি মেন্টাল এবিলিটিস থিওরি অফ ইন্টেলিজেন্স এখন এই যে বুদ্ধিমত্তা বা বুদ্ধির যে এই যে প্রাথমিক বা মেন্টাল এবিলিটিস থিওরি এটা কার সাথে সম্পর্কিত মানে এটা কে দিয়েছেন তো এটাও আমাদের একটু শিখে নিতে হবে বুদ্ধির অনেকগুলো তথ্য আছে এবং প্রত্যেকটা তথ্য নাম এবং এগুলোর প্রবক্তাকে সেগুলো আমাদের জানলে এক দুইটা এমসিকিউ আমরা এখানে কিন্তু পেয়ে যাব তো আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এই তথ্য যে প্রাইমারি মেন্টাল এবিলিটিস যেখানে সাতটি প্রাইমারি মেন্টাল এবিলিটিস এর কথা তিনি বলেছেন বিজ্ঞানী থার্স্টন তার এই যে সাতটা মেন্টাল এবিলিটি এখানে আমি মেনশন করেছি নিউমারিক্যাল এবিলিটি মেমোরি ইন্ডাকটিভ রিজনিং পারসেপচুয়াল স্পিড ভার্বাল ফ্লুয়েন্সি স্পেশাল রিলেশন এবং ভার্বাল কম্প্রিহেনশন তাহলে এটা দিয়েছেন থার্স্টন তাহলে এখানে আনসার হবে বি থার্স্টন নাম্বার থার্টিন ফার্স্ট ইন্টেলিজেন্স টেস্ট ওয়াজ ডেভেলপ বাই প্রথম ইন্টেলিজেন্স টেস্টটা কে তৈরি করেছিলেন এটা বোঝার জন্য আমি তোমাদের একটা ছবি এখানে দেখাচ্ছি দেখো আলফ্রেড বিনে দ্য ফার্স্ট ওয়ার্কেবল ইন্টেলিজেন্স টেস্ট ওয়াজ ডেভেলপ বাই ফ্রান্স সাইকোলজিস্ট আলফ্রেড বিনে ইন নাইনটিন তো সুতরাং আনসার এখানে একেবারে ক্লিয়ার এটা হবে অপশন হবে সি বিনে নাম্বার ফোরটিন দ্য রাইটার অফ দ্য বুক দ্য থিওরি অফ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স ইজ কে লিখেছেন দ্য এই বইটা থিওরি অফ মাল্টি এটাও ইন্টেলিজেন্সের একটা থিওরি যেটা দিয়েছেন এবং তোমাদের আমি যেটা বলেছি প্রত্যেকটা যে বুদ্ধির যে তথ্যগুলো আছে সেগুলোর নাম এবং এটা এগুলো কে দিয়েছেন এই এই কয়েকটা যদি তোমরা শিখে নিতে পারো তাহলে এখানে তোমরা একটা বা দুইটা তো ইজিলি তোমরা পেয়ে যাবে তাহলে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের এই বইটার যিনি লিখেছেন তার একটা ছবি তোমরা দেখো এখানে হাওয়ার্ড গার্ডনার তিনি পেনসিলভানিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা 
এবং হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে তিনি পড়াশোনা করেছেন এবং তিনি নাইনটিন তে এই বইটা লিখেছেন ফ্রেমস অফ মাইন্ড দ্য থিওরি অফ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স আমি তোমাদের বইয়ের একটা ছবিও দেখাচ্ছি এই দেখো এই হচ্ছে সেই বইটা যেখানে তিনি এটা খুবই একটা যুগান্তকারী একটা তত্ত্ব বুদ্ধির যেখানে তিনি বলেছেন যে প্রথমে বলেছিলেন সাতটি বিভিন্ন যে বুদ্ধির যে মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স ইন্টেলিজেন্সেস অর্থাৎ অনেক রকমের বুদ্ধি যে থাকতে পারে নাম্বার ফিফটিন ওয়েন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইউজড ইন অ্যান ইন্টেলিজেন্স টেস্ট ইট ইজ নোন এস যখন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হবে সেটাকে আমরা কি টেস্ট বলবো ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয়েছে মানে এটা হয়ে যাবে ভার্বাল টেস্ট তো সেখানে অন্য অপশনগুলো আমি না দেখলেও চলবে তোমরা দেখে নিতে পারো ল্যাঙ্গুয়েজ যদি ইউজ হয় সেটা ভার্বাল টেস্ট আর যদি কোনো প্রতীক বা ছবি ইউজ হয় সেটা হবে নন ভার্বাল টেস্ট নাম্বার সিক্সটিন দ্য কনসেপ্ট অফ মেন্টাল এজ ওয়াজ ডেভেলপড ইন দ্য ইয়ার কোন ইয়ারে এই যে মানসিক বয়স তার আগেও আমরা পড়েছিলাম এই মানসিক বয়সের যে ধারণা সেটা কোন ইয়ারে তৈরি হয়েছিল কোন ইয়ারে এই ধারণাটা দেওয়া হয়েছিল এটা হচ্ছে নাইনটিন হান্ড্রেড এন্ড এইট দ্য ফর্মুলা অফ আইকিউ আইকিউ মানে হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স কোশ্চেন বুদ্ধাঙ্ক বুদ্ধাঙ্কের সূত্রটা কি আছে এটা আমার মনে হয় সবাই তোমরা পড়ে নিয়েছো ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে এটা পড়া হয়ে থাকে এই সূত্রটা হচ্ছে এম এ বাই সি এ ইন্টু হান্ড্রেড মেন্টাল এজ বাই ক্রোনোলজিক্যাল এজ ইন্টু হান্ড্রেড এটা সবাই শিখে নিতে হবে এবং দু একটা অঙ্ক করে নেবে অনেক সময় অঙ্ক কিন্তু আসবে এটা থেকে এইটিন ইন্টেলিজেন্স ক্যান বি মেজার্ড বুদ্ধি আমরা কিভাবে মাপতে পারি অনলি ভার্বালি অনলি নন ভার্বালি বোধ ভার্বালি নন ভার্বালি বা ইন্টেলিজেন্স টেস্ট তো এইখানে দেখো পরীক্ষক তোমাকে ডিস্ট্রাক্ট করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে প্রথমে বলছে ভার্বালি নন ভার্বালি তারপর বোধ তো অনেকেই মানে অনেকেই ট্যাম্পটেড হবে সিটা ঠিক করতে কিন্তু যেহেতু আমি ইন্টেলিজেন্স মাপবো আমি ইন্টেলিজেন্স টেস্টের মাধ্যমে ইন্টেলিজেন্স মাপবো সুতরাং এটা হবে বুদ্ধি ও বিক্ষা বা ইন্টেলিজেন্স টেস্ট নাম্বার নাইনটিন Spearman was a oblique an American psychologist, British psychologist, German psychologist, French psychologist. Who was the first one? Spearman. You can see Spearman. He uh, was a British psychologist. He was in England. He was a British psychologist. He was a British psychologist. He was a statistics. He was a coefficient of correlation. He was a correlation. নাম্বার টোয়েন্টি হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য বেসিস অফ ক্রিয়েটিভিটি ক্রিয়েটিভিটি নিচের দেওয়াগুলোর মধ্যে কোনটাকে আমরা বেসিস অফ ক্রিয়েটিভিটি ধরতে পারি এটার অপশান কারেক্ট অপশান হচ্ছে সি এক্সপিরিয়েন্স বা অভিজ্ঞতা নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান ক্যারেক্টার ইজ পার্সোনালিটি ইভালুয়েটেড অ্যান্ড পার্সোনালিটি ইজ ক্যারেক্টার ডিভ্যালুয়েটেড দিস ইজ দ্য অপিনিয়ন অফ কে দিয়েছিলেন এই অপিনিয়নটা এই অপিনিয়নটা দিয়েছিলেন জি ডব্লিউ অলপোর্ট নাম্বার টোয়েন্টি টু হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ বিহাইন্ড দ্য ইউনিকনেস অফ পার্সোনালিটি এখন প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব যে অনন্য বা প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব যে একজনের ব্যক্তিত্ব অপরজন থেকে আলাদা এটা কি কারণে হয়ে থাকে কেন এটা হয়ে থাকে এটা কি আচরণের কারণে নাকি পার্সোনালিটি ট্রেস ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণ না ম্যাচুরেশন পরিণাম নাকি অল অফ দ্য তো এটা হয়ে থাকে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব আলাদা হয়ে থাকে এই কারণে পার্সোনালিটি ট্রেটস এর জন্য নেক্সট হুইচ ওয়ান ইজ নট দ্য স্টেজ অফ পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট তা নিচের চারটের মধ্যে কোনটা আমরা পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টে স্টেজ ধরবো না তো তোমাদের বলে রাখছি এই প্রথম যেটা আছে ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন ম্যাচুরেশন এই তিনটেই হচ্ছে স্টেজেস অফ পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট কিন্তু মোটিভটা পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টে স্টেজ না সুতরাং এখানে আনসার হবে মোটিভ টোয়েন্টি ফোর অপারেন্ট কন্ডিশনিং ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এটা একেবারে ইজি একটা কোয়েশ্চেন সক্রিয় অনুবর্তন এটা কার সাথে সম্পর্কিত হাল স্কিনার থন্ডাইক ব্লুলার তো তোমরা এটা ছোট ক্লাসেই পড়েছো এটা স্কিনারের যে সক্রিয় অনুবর্তন বাদ এটা স্কিনার বলেছিলেন সুতরাং আনসার হবে স্কিনার এখানে তোমরা জানো যে অপারেন্ট কন্ডিশনিং যেটা বলা হয়ে থাকে যে স্পেসিফিক কনসিকুয়েন্সেস আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ভলান্টারি বিহেভিয়ার মানে তুমি যদি উনি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যদি রিওয়ার্ড দেওয়া হয় তাহলে ওই বিহেভিয়ারটা বাড়তে থাকবে এবং যদি পানিশমেন্ট দেওয়া হয় ওই বিহেভিয়ারটা কমতে থাকবে অ্যাকর্ডিং টু ইউং দেয়ার আর হাউ মেনি টাইপস অফ পার্সোনালিটি টু ফোর থ্রি নাকি সিক্স তো ইউং সাধারণত তিন ধরনের পার্সোনালিটির কথা বলেছিলেন অন্তর্মুখী বহির্মুখী অভিমুখী সুতরাং আনসার হবে সি টোয়েন্টি সিক্স দ্য ওয়ার্ড পার্সোনালিটি ইজ ডিরাইভ ফ্রম পার্সোনালিটি শব্দটা কোথেকে এসেছে লেটিন ফ্রেঞ্চ জার্মান এবং গ্রিক তোমরা জানবে যে এই শব্দগুলো উদ্ভূত হয়েছে এরকম যে 
যখনই দেওয়া হয় সাধারণত লেটিন থেকে দেওয়া হয় এগুলো লেটিন থেকে আসে শব্দগুলো কিন্তু পার্সোনালিটি একটু ভিন্ন পার্সোনালিটি শব্দটা এসেছে গ্রিক শব্দ পার্সোনা থেকে তো সুতরাং এখানে কারেক্ট অপশন হবে গ্রিক ওয়ার্ড ট্যাট মেজার্স এখন ট্যাটটা কি মেপে থাকে ইন্টেলিজেন্স না পার্সোনালিটি না ক্রিয়েটিভিটি না অল অফ দ্য অ্যাব তো ট্যাট কথাটির পুরো ফর্ম হচ্ছে থিমেটিক অ্যাপারসেপশন টেস্ট এবং এটা বানানো হয়েছিল এটা বানিয়েছিলেন বিজ্ঞানী হেনরি মুরে এবং ক্রিস্টিয়ানা মর্গান হার্বার্ড ইউনিভার্সিটিতে তারা পার্সোনালিটি মেজারমেন্ট করার জন্য এটা বানিয়েছিলেন সুতরাং ট্যাট মেজার্স পার্সোনালিটি ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস আর রেজাল্ট অফ কেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যগুলো কিসের ফল হয় হোয়াট রেজাল্টস অফ হোয়াট তো তোমরা জানো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য যখনই তোমরা পড়েছো তোমরা জেনেছো এর মধ্যে দুইটা জিনিস আছে যার প্রভাব খুব বেশি একটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট আর একটা হচ্ছে হেরিডিটি পরিবেশ এবং বংশগতি সুতরাং আনসার হবে ডি বোথ বি এন্ড সি টোয়েন্টি নাইন আইসোলেট দ্য অড ক্যান্ট রেভেন মুরে অ্যান্ড রসচার তো এখানে সঠিক আনসার হবে দ্য অড ম্যান ইজ রেভেন হিয়ার বাকিরা সবাই ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন পরীক্ষা ব্যক্তিত্বের পরীক্ষার সাথে অভিক্ষার সাথে সম্পর্কিত ছিলেন নাম্বার থার্টিন সিঙ্গিং অফ এ চাইল্ড ইজ দ্য রেজাল্ট ডিউ টু যে একটা শিশু যখন গান গায় সেটা কিসের ফলে হয়ে থাকে এটা কি তার পরিণমন ম্যাচুরেশন না ট্রেনিং প্রশিক্ষণ নাকি লার্নিং শিখন নাকি ইমিটেশন অনুকরণ তো এটা হয়ে থাকে শিখনের ফলেই একটা শিশু গান গাইতে পারে কারেক্ট অপশন ইজ লার্নিং থার্টি ওয়ান হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ আর নট এজ থন্ডাইক মেজর লজ অফ লার্নিং থন্ডাইকের যে মুখ্য বা প্রাথমিক যে সূত্রগুলো সেটা কোনটা নিচের কোনটা নয় এর মধ্যে তা তোমাদের বলে রাখছি থন্ডাইক তিনটা মেজর ল বা প্রাইমারি ল দিয়েছিলেন সেগুলো হচ্ছে ল অফ রেডিনেস ল অফ ইফেক্ট ল অফ এক্সারসাইজ আর আর বাকিগুলো ছিল তার সেকেন্ডারি লজ অফ লার্নিং তা এখানে মেজর লজ এর কথা বলছে তাহলে এখানে আছে রেডিনেস এফেক্ট অ্যান্ড এক্সারসাইজ প্রস্তুতি সূত্র ফল লাভের সূত্র আর অনুশীলনের সূত্র তা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফল লাভ এবং অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে মানে আর বোতে এন সি দেওয়া আছে তাহলে এখানে বলছে হুইচ ওয়ান ইজ নট তার মানে এখানে ল অফ এসিমিলেশনটা তো নট হবে বাকি দুইটা তো ঠিক আছে তাহলে ল অফ এসিমিলেশন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার থার্টি টু হুইজ দ্য রাইটার অফ এনিম্যাল ইন্টেলিজেন্স एनिमल इंटेलिजेंस बोटा के लिखे तुम्हारा जानवे जो बोटा लिखे देखा बोटे एनिमल इंटेलिजेंस एडवर्ड थनडाइक लिखे विख्यात जो तथ्य ट्रायल एंड एर थिरी से लिखे सूतरा कारेक्ट अबशन इज थनडाइक सी নেক্সট ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথড ইজ অলসো নোন এস ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথড এর আরেকটা নাম আছে সেটা কি তো তোমরা যখন ওই ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথড আমার আরেকটা ভিডিও আছে তোমরা দেখে নেবে ট্রায়াল অ্যান্ড এরার থিওরি অফ লার্নিং তো ওইখানে এটাকে আরো বলা হয়েছে যে এটাকে থিওরি অফ কানেকটিভিজমও বলা হয় অর্থাৎ সংযোজনমূলক তত্ত্বও এটাকে বলা হয়ে থাকে কারণ এখানে তিনি কানেকশন করিয়েছেন স্টিমুলাস অ্যান্ড রেসপন্স এর মধ্যে থার্টি ফোর লার্নিং ইজ ইকুয়াল টু মোটিভ ইন টু ইনসেন্টিভ হু সেট দিস কে বলেছিলেন এই কথাটা এই কথাটা বলেছেন গ্যারেট নাম্বার সি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন থার্টি ফাইভ ম্যাচুরেশন ইজ দ্য রেজাল্ট অফ এই যে পরিণমন হয় কারুর সেটা কিসের ফলে হয়ে থাকে মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট বোথ এন বি নান অফ দ্যাব তা যখনই কারুর ম্যাচুরেশন হয়ে থাকে সেটা হয় হয় তার ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের জন্য অর্থাৎ এই যে অনুসারে তার যে ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট সেটা যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি ম্যাচুরেশন থার্টি সিক্স গ্যাস্টাল থিওরি ইজ বেসড অন এখানে তিনটে অপশন আছে আরেকটা হচ্ছে অল অফ দ্য অ্যাব তো তোমরা জানবে যে গ্যাস্টাল থিওরিটা বিহেভিয়ারিজম অ্যাসোসিয়েশনিজম ইন্ট্রোস্পেকশন এই সবগুলোর উপর ভিত্তি করেই কিন্তু নির্মিত হয়েছে সুতরাং আনসার হবে অল অফ দ্য অ্যাব থার্টি এইট আগে এসে গেল ওইটাই আমরা পড়ে নিই দ্য গ্রোথ পিরিয়ড হুইচ ফেস এস এ লট অফ স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রং যেই গ্রোথ পিরিয়ডে সব থেকে বেশি ঝঞ্ঝা এবং চাপ সহ্য করতে হয় সেটা কোনটা হবে ইনফেন্সি শৈশব অ্যাডোলসেন্স কৈশোর অ্যাডাল্টহুড সাবালকত্ব না চাইল্ডহুড চাইল্ডহুড শৈশব অতি শৈশব বলা যায় একটাকে তা এখানে তোমরা জানো যে যে বয়সটা সব থেকে বেশি এটাকে বলা হয় পিরিয়ড অফ স্টর্ম অ্যান্ড স্ট্রেস সেটা হচ্ছে অ্যাডোলসেন্স 
37 Skinner was a n kun jaygar chilen ami jeta bolchi dekho ei rokom dui ta mone hoy na tin ta prashno peye gechi amra je kon desher chilen french psychologist skinner chilen na german na american na russian psychologist to skinner ekhane ami dekhacchi tomader b f skinner puro naam burhas frederick skinner tini jonmo grohon korechilen pennsylvania us e te 1904 मृत्यु सैकोलजिस्टिंग जखनेमसिक्यू पढ़े रिलेटेड अन्न्य जो अबशन गो तुम्हारा भलोक देखे ने प्रत्येक टपिक जो पढ़े ओ टपिकटा कारण की तुम्हारा थिरि जो डेस्क्रिप्टिव जगह तुम्हारा लिखो दस मान आंसरगुलो से मात्र चल्लिस नम्बर और एम सीओ चल्लिस नम्बर एवं एखे एक सठीक आंसर देवे तुम एक नम्बर पुरो नम्बर पा एखे क्यों मार्क्स डिडक्ट करना पार्सियल मार्क्स देवर को सिसटेम नहीं तो सूतरा तुम्हारा प्रत्येक टपिकर सम्पर्कित धारणा गुल से भलोक्यूटी लाइक शेयर कर